Well, good evening, everybody. Buenas noches a todos. Bueno. So who's, who, who's, who's winning the, the games, Macanudo? ¿Quién está ganando el juego, Macanudo? Yeah. Yeah. Estupendo. Yeah. 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 All right. So, am I hooked up here? Is it working? ¿Está, está funcionando? Sí. Okay, all right, very good. Okay. All right, before we get started tonight, does anybody have any questions for me? Yeah, any question? How many uh, countries have you been, and uh, which was the one that you liked the most? Okay. The question was, how many countries have I been in? La pregunta es, ¿en cuántos países estuve y cuál? And and which one do I like the best? Y cuál fue el que más me gustó? Careful. Okay. Uh, I've been in probably 20 different countries. He estado probablemente en 20 países diferentes. And Argentina is my favorite. Y Argentina es mi favorito. Oh. By the way, I want to congratulate Argentina on winning the World Cup. I was really rooting for you after America was knocked out, after Germany was knocked out. <laughs> so you are my third in my heart as far as the World Cup. Entonces son los terceros en mi corazón en cuanto a la Copa del Mundo. That, that last game was so hard on my heart. Ese último juego fue difícil para mí, en As, mi corazón. Uh, you were winning 3 to 2 in overtime. Estaban ganando 3 a 2 casi al final del, del tiempo. I was in my car in the radio. Estaba en mi auto escuchándolo por radio. And I turned the radio off to go into the house. A apagué la radio para entrar en la casa. I said they've won. Y dije ganaron. And then I got in the house and turned on the TV. Llego a casa y prendo la tele. It was 3 to 3. Era 3 a 3. Like what happened? Digo, ¿qué pasó? And I, my heart was bit hard. Me tuvo un momento difícil en mi corazón. But you have a great goalie. Pero tiene un gran arquero. And he was the difference. Y él so. marcó la diferencia. But uh, I knew Argentina was the best team there. Pero yo sabía que Argentina era el mejor equipo ahí. So congratulations. Felicitaciones. Okay, any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Uh, the question was, have I had any kind of trial la, la si algún tipo de that has helped me to come to know the Lord better? Que me ayudó a a mejor a Dios. Yes, that's usually what helps us to know God better. He uses our trials to seek Him él usa nuestra, la, él usa para que lo and to find the answers. Y, y encontrar, para Probably my greatest trial la más que tuve was uh, living in depression. Fue vivir en depresión. I had about 32 years of depression tuve como 32 años de depresión. Uh, before uh, the Lord uh, healed me from it. Antes de que el Señor me sane de, de esa depresión. Would you like to hear that sermon sometime? ¿Te gustaría escuchar ese sermón? <laughs> A lot of yeses. Un montón de sís. Okay. Hmm. All right. Um. Hmm. Maybe I should do that tonight. You can do whatever you want. <laughs> I know. <laughs> I'm just, I'm thinking out loud, but. Uh. You want me to pray for you? Yes. <laughs> Why don't you pray before we start? Okay, vamos a Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu bondad para con nosotros y tu gracia, tu misericordia, por permitirnos estar en este lugar, Señor, en este día y en este momento, para adorarte y para conocerte más ahora por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás cerca. Tú estás con nosotros hoy acá en este lugar. Señor, que podamos darte la atención que es digna de tu nombre, la alabanza y la gloria que solamente corresponden a ti y que podamos darte reverencia al escuchar tu palabra, Señor, y de dejar que el Espíritu Santo 
nos desafíe y nos transforme por el poder que, que hay en él. Señor, por favor, guíanos, háblanos, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. I think that question was from the Lord. Creo que esa pregunta fue de parte del Señor. Because I was uh, not really settled a lot in this message tonight. Porque no estaba muy convencido con el mensaje de esta noche. And I always love to share the message of how God delivered me from depression. Quiero compartir con ustedes un mensaje que, en el que cuento cómo el Señor me ayudó a vencer esa depresión. So, so let's take our Bibles and turn to Proverbs chapter 15. Entonces vamos a nuestras Biblias, vamos a Proverbios capítulo Proverbs 15. Yes, Proverbs, Proverbs capítulo 15, perdón. One of the words you will probably not find in the Bible. Una de las palabras que posiblemente ustedes no van a encontrar en la Biblia. Is the word emotion. Es la palabra emoción. Because many years ago they did not use that word. Porque hace muchos años atrás no se usaba esa palabra. Emotion was a word that was developed in the late 1800s. La, la, las emociones fueron eh, la palabra emociones fue una palabra que se desarrolló en en en, los mil, en el 1800. But the Bible uses the word spirit. Pero la palabra usa la palabra de Dios usa la palabra espíritu. To talk about emotion. Para hablar acerca de las emociones. So there's a lot of different spirits in the Bible. Entonces hay diferentes tipos de, de espíritus en la Biblia. A spirit of fear. Un espíritu de temor. Uh, a, a joyful spirit. Un espíritu eh, gozoso. Um, one of the expressions in the Bible is a broken spirit. Una de las expresiones en la palabra de Dios es el espíritu quebrantado. Uh, I became a pastor at the age of 25. Yo, eh, llegué a ser un pastor cuando tenía 25 años. I was saved when I was 15. Yo era, fui salvo cuando tenía 25 años. And uh, had 10 years to study the Word of God. Tenía 10 años estudiando la Palabra de Dios. And uh, to work in a church. Y estaba trabajando en una iglesia. Before God let me be a pastor. Antes de que Dios me, me permitió ser un pastor. But even though I was saved. Pero si bien yo era salvo, <coughs> perdón. And uh, loved the Lord. Y amaba al Señor. I struggled with depression. Yo luchaba con la depresión. And I didn't know why. Y yo no sabía por qué. I just thought some people were always depressed. Yo pensaba que simplemente que la gente, algunas personas están siempre deprimidas. And some people were always happy. Y algunas personas están siempre felices. Um, I married a very happy person. Yo me casé con una persona que es muy feliz. My wife wakes up at six o'clock every morning. Mi esposa se levanta todos los días a las seis de la mañana. And she's like. It's a beautiful day. Y, y dice, como es un día hermoso. And she's like, let's get up and start working. Y ella dice, como, vamos, vamos a levantarnos y vamos a empezar a trabajar. And she opens the shades. Y ella levanta las persianas. And I'm laying there. Y yo estoy ahí tirado. I'm like, put the shade down. Y le digo, baja esas persianas. I still want to sleep. Todavía quiero seguir durmiendo. And I think about my work. Y, y pienso acerca de mi trabajo. I'm like, oh. Y estoy como, no. I've got to go to work. Tengo que ir a trabajar. Oh, oh. And I got to take a shower. Me tengo que dar una ducha. And I've got to soap up. Y me tengo que and regulate the heat. Y tengo que regular la temperatura del agua. And if I drop the soap in the shower. Y si se me cae el jabón en la ducha. I was like, oh, I got to pick it up. Y como, Ay, tengo que and I got to shampoo my hair. Y tengo que ponerme shampoo en el pelo. And then I got to get dressed. Y me tengo que I got to shave. Me tengo que afeitar. And I've got a, <laughs> that's how I lived my whole life. When I was a little boy, I lived on a farm. I had to wake up every morning. Oh, I got to feed the cows. Then I got to go to school. Then I got to get homework. Then I got to go home from school. Feed the cows. Do my homework. Go to bed. Wake up the next morning. Oh, I got to feed the cows. And then I asked girls out for dates. Entonces, invitaba a chicas a salir. And they would say no. Y eso me decía, no. I was like, oh, Entonces, decía, no. I'm rejected. Soy rechazado. Oh, my whole life. Toda mi vida. Got saved. Fui salvo. I was still depressed. Todavía seguía deprimido. I'm glad I'm going to heaven. Estaba feliz de que iba al cielo. 
But I don't like my life. Pero no me gusta mi vida. I became a pastor. Me, me volví un pastor. Oh, I gotta get up. Oh, me tengo que levantar. I gotta study the Bible. Tengo que estudiar la Biblia. I gotta get sermons. Tengo que preparar sermones. And people would call me. Y la gente me va a llamar. You're a bad pastor. Sos un, me, me va a decir, sos un mal pastor. Oh, I'm a bad pastor. Oh, soy un mal pastor. And I'm married. Y estoy casado. Oh, I gotta be a good husband. Oh, tengo que ser un buen pastor. I un had, buen esposo, perdón. Then I got children. Y después tuve hijos. Oh, I gotta raise these little brats. No. You know? <laughs> tengo que... Tengo que criar estos oh, pequeños mequetrefes. I was depressed all the time. <laughs> Estaba deprimido todo el tiempo. One time I had a neighbor. Una vez tenía un vecino. She asked me. Una vecina ella when, me preguntó. When she turned 30 years old. Ella tenía 30 años. Now, some women don't like to turn 30 years old. A algunas mujeres no les gusta el término 30 años, tener 30 años. And she was depressed. Y ella estaba deprimida. I just turned 30. Y yo acababa de cumplir Now, 30. I was 32. Yo tenía 32. She said, "How did you handle turning 30?" Y ella me preguntó, "¿Cómo cómo manejaste tener más de 30?" I said, "I'm just glad I'm closer to being dead." Y yo le dije, estoy, "Yo realmente estoy feliz de estar más cerca de la muerte." And I can go to heaven. Y me voy al cielo. And I can get out of this depressing life. Y, y me voy de esta vida que es tan depresiva. By the way, por cierto, would you like to come to church? ¿Te gustaría venir a la iglesia? <laughs> and be happy like me? <laughs> y ser feliz como yo? She looked at me. Ella like, me miró. Why would I want your Jesus? Como, ¿por qué quiero tener a tu Jesús? And so something inside of me said, Entonces, algo dentro mío me dijo, God, I am not a happy Christian. Dijo, Dios, yo no soy un cristiano feliz. What's wrong with me? ¿Qué es lo que está mal conmigo? If I can't get out of this depression, si yo no puedo salir de esta depresión, I'm going to get out of the ministry. Me, me voy a salir del ministerio. I couldn't take the pressure. No, no, no podía soportar la presión. I was never happy. Nunca estaba feliz. I said, Lord, you got to help me. Y, y le dije al Señor, Señor, tenés que, tenés que ayudarme. Now, sometimes we say silly things like this. Algunas veces decimos cosas tontas como esta. Dear God, Querido Dios, would you please make me happy? Por favor, ¿me puedes hacer feliz? What was I expecting? ¿Qué, qué estaba esperando? <laughs> <laughs> Woo! God made me happy. Dios me hizo feliz. Isn't that kind of what we think? No, esto más o menos lo que pensamos nosotros. No, there's usually something wrong in our minds and our hearts. No, la gran mayoría de las veces hay algo que está mal en nuestras mentes y en nuestro corazón. The Bible says in Romans 12. La Biblia dice en Romanos 12. We are transformed by the renewing of our minds. Nosotros somos transformados por la renovación de nuestra mente. Something was wrong with the way I was thinking. Algo estaba mal con la manera en que yo estaba pensando. But anyways, I was asking God to Pero, help me. De todas maneras, estaba pidiendo a Dios que me ayude. Uh, for Sunday nights, I started doing a study on the difference between the Holy Spirit and the human spirit. Los domingos a la noche estaba haciendo un estudio entre la diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu humano. And so in my study about the human spirit, entonces en mis estudios sobre el Espíritu humano, the Lord showed me what was wrong with me. La palabra me mostró que era lo que estaba mal conmigo. So I'm going to share this Bible study with you. Entonces voy a compartir con ustedes este estudio bíblico. And maybe you can find yourself in there somewhere. Y, y tal vez vos te encuentres a vos mismo en algún punto de, de, de este lugar, de so, este mensaje. Perdón. So first of all, I, I believe that depression is a broken spirit. Primeramente quiero decirles que creo que la depresión es un espíritu que está quebrantado. Proverbs talks a lot about the broken spirit. El libro de Proverbios habla un montón acerca del espíritu quebrantado. So let's start out by... I want to show you where does a broken spirit come from. Entonces quiero que, que comencemos a ver de dónde viene esta palabra espíritu quebrantado. So Proverbs 15 verse 13. Entonces Proverbios 15 versículo 13. So if you're taking notes number one. Entonces si estás tomando notas número uno. Where does a broken spirit come from? De dónde viene un espíritu quebrantado. Okay. Verse 13. Versículo 13. Says a glad heart makes a cheerful face. Dice el corazón gozoso alegra el rostro. But by sorrow of the heart the spirit is broken. Pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Ha ha. A broken spirit comes from sorrow of the heart. Un espíritu quebrantado viene de tristeza en el corazón. I believe if your life is filled with sorrow of heart, Yo creo que si tu vida está llena de tristeza en el corazón, somewhere along your life you will, your spirit will be broken. En algún momento en tu vida tu espíritu se va a quebrantar. I ask God, where, do you, where did my 
broken spirit come from? Yo le, yo le pregunté a Dios, ¿de dónde viene mi espíritu quebrantado? Because I was broken in spirit. Porque yo estaba quebrantado en mi espíritu. I didn't want to take a shower. Yo no quería tomar una ducha. I didn't want to do my homework. Yo no quería hacer mi tarea. I didn't want to be a good husband. Yo no quería ser un buen esposo. I didn't want to raise my children. Yo no quería criar a mis hijos. I didn't want to be a pastor. Yo no quería ser un pastor. I just wanted to die and go to heaven. Simplemente quería morir e ir al cielo. Let me get out of here. Déjame salir de este, de este mundo. And some of you have got have been broken so much in spirit. Y algunos de ustedes han estado tan quebrantados en su espíritu. That maybe you have thought about taking your life. Que tal vez pensaste en algún momento en quitarte tu vida. But God doesn't want you to take your life. Pero Dios no quiere que vos quites, te quites la vida. He wants to give you life. Él quiere darte vida. And give it more abundantly. Y darte vida más abundante. So. Where did my sorrow of heart come from? Entonces, ¿de dónde vino mi, mi quebrantamiento, mi, mi tristeza de corazón? Perdón? So I started thinking back in my life. Entonces, comencé a pensar en, en mi vida hacia atrás. And I'm like, it must have come when I was a young child. Entonces, pensaba, debe, debe haber venido cuando yo era un, un, un joven, un pequeño. Because as long as I can remember, I've porque, had a broken spirit. Porque aún lo más lejos que puedo recordar, tenía un espíritu quebrantado. So, I want to give a little disclaimer here right now. Entonces quiero hacer una aclaración acá. I love my father. Yo amo mi padre. My earthly father. Mi, mi padre terrenal. He just died last year. Él, él falleció el año pasado. 96 years old. 90, 96, 90, 96 años. And uh, he was a wonderful Christian. Él era un cristiano maravilloso. Uh, he got saved after I did. Él, él fue salvo después de que yo fui salvo. And so when he was young, a younger father to me, Entonces, él era un, un padre más joven, yo era joven también, he was very hard on me. Él, él era muy duro conmigo. And I want you to know I have forgiven my dad. And um, he was a very good father. Él, él era un buen padre. In many ways. En muchos aspectos. But when he would take me out to the barn on the farm to work. Pero cuando él me llevaba al granero, me llevaba para trabajar. He was very hard on me. Él era muy duro conmigo. I'm not a natural farmer, good worker kind of guy. Yo no soy un tipo de persona que es un buen granjero, un buen trabajador. I'm not very good at that farming. No, no soy muy bueno con, con eso, trabajo de granja. So my dad would take me to the barn Entonces, mi papá, mi papá me al, al granero. when I was eight years old o tenía ocho años. and uh, he was like uh, get up on the tractor, y, y me decía, Anda al tractor and back it up so I can hook up the rake I'm only eight years old Tengo ocho años nada más. so I'm sitting on this tractor, Entonces, estoy sentado en el tractor. and I'm trying to see y estoy tratando de ver. My dad's like, you backed it up crooked. Me decías, ¿estás haciendo lo mal? I can't hook up the rake when you back it up crooked. No, no puedo, no puedo enganchar, eh, no puedo poner el gancho atrás. Now go ahead and back it up again. Entonces anda para adelante y volvé a hacer para atrás, volvé a retroceder. <laughs> It's still crooked. Todavía no está, no está alineado. What's wrong with you? ¿Qué está mal con vos? ¿Qué te pasa? Are you stupid? ¿Sos estúpido? Can't you back the tractor up straight? ¿No puedes hacer marcha atrás derecho? It's crooked. Todavía está desviado. Get off that tractor. Salí del tractor. You're worthless. So, no, no, no vales nada. I'll show you how to back up a tractor. Yo te voy a mostrar cómo se hace. Then he'd back it up. Y él hacía marcha atrás. There, that's how you back up a tractor. Así es como haces marcha atrás con un tractor. You're worthless. So, no tenés nada de valor. I ought to send you in the house. Te anda a la casa, sos un inútil. Uh, you, you cause me more trouble out here than you help me. Vos me causas más problemas que ayuda. Que ayuda. You no, know, I was so scared. Estaba tan asustado. Scared of my dad. Estaba tan asustado de mi papá. Then he said, now I want you to go to the field. Después me decía, quiero que vayas al campo. And I want you to rake the hay. Y, y quiero que, que, que des vuelta el heno. He said, take the first row. Me decía, agarra la primera, la primera pila. And go this way around the field. Y anda, da, da esta vuelta en el campo. Rake the first row on top of the second row. 
y poner la primera, la, la primera fila encima de la segunda pila. Then turn the tractor around and rake the second row on top of the first row. Y después da vuelta al tractor y poner la, la segunda arriba de la primera, la primera arriba de la segunda otra vez. And then continue on that way. Y continúa haciéndolo de esa manera. Do you know what I just said? ¿Sabes qué dije yo? Neither did an eight-year-old kid. Un chico de ocho años no sabía que estaba. And he says, "I'll be down later with the baler to bale the hay." He He'll bail. He's okay. going to come down later to bail the hay. So I went down to the field, and of course I did it wrong. My dad come down to the field Mi with the. Al, al campo. I'm at the other end of the field. Yo estoy en la otra punta del campo. I'm like, I think he's angry. <laughs> Be right there. Ahí <laughs> voy. And I'd get there. My dad's like, "What did you do?" Sí, mi papá me decía, "¿Qué hiciste?" You did it all wrong. Lo hiciste todo mal. You don't have a brain in your no, head. No tenés un cerebro en tu cabeza. You're worthless. Sos un inútil. You're ignorant. Sos un ignorante. Can't you figure it out? No te das, no te puedes dar cuenta de lo que tienes que hacer. You'll never be anything in life. Vos nunca vas a ser nada en la vida. And every time I worked with my dad, y cada vez que yo con mi papá, that's how it was. Esa fue la en que, que I'm no good. No era bueno para I'm nada. worthless. Era un I'll never be anything. Yo nunca iba a hacer nada en la vida. My dad loved a clean barn. Mi, 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 de, to clean, he loved the clean de, a barn de, that was clean. Mi, mi papá le encantaba, eh, el, el And so one day, I got inspired. Entonces un día, I'm, so, I'm going to clean the barn extra clean. I'll, I'll do it just the way my dad likes the barn. And so I spent all day cleaning the barn. My dad came home from his work. I was like, Dad, come in and look at the barn. He came in the barn. He looked at this area. Miró este, este sector. And he looked over here. Miró por acá. It was really clean. Era, estaba realmente limpio. And he started leaving the barn. Y comenzó a irse el granero. I said, well, Dad, what do you think? Y le dije, Papi, ¿qué pensás? I'll never forget. No, nunca lo voy a olvidar. He looked at me. Él me miró. He said, "Why don't you do this every day?" Y me dijo, "¿Por qué no haces esto, esto todos los días?" You're just lazy. Sos un vago. <laughs> It broke my spirit. Eso realmente quebrantó mi espíritu. Because I realized, no matter how hard I try, porque me di cuenta que sin importar cuán duro trate, lo I, intente. I can never please my dad. Yo nunca podía satisfacer a mi papá. And I gave up. Y me rendí. My spirit was broken. Mi corazón estaba quebrantado. And of course, sometimes school doesn't help either. Y, y por supuesto que la escuela no ayuda mucho, muchas veces. I was never one of the cool kids. Yo nunca fui uno de los chicos de, de onda, digamos. No one ever wanted me. Nadie, nadie me I wasn't a good student. Yo no era un buen I wasn't a good athlete. No era un buen I wasn't good looking. <laughs> no era muy guapo. I never had girls who wanted me. Nunca había que de mí. I had girls sometimes, they would call me ugly. Chicas me feo veces. That can crush your spirit. Eso puede I didn't know I was going to grow up to look like a movie star. Yo no sabía que iba a terminar pareciéndome a una estrella de, de, del cine. <laughs> Mr. Bean. But, señor Bean. <laughs> but I, well, so, I want you to think about your life if you live in depression. Quiero que pienses en tu vida si vos vivís en depresión. What is the sorrow of your heart? De, de dónde proviene el, el, esa tristeza en tu corazón? That perhaps broke your spirit. Que tal vez ha quebrantado tu espíritu. So that's the first step. 
Entonces ese es el primer paso. A broken spirit comes from sorrow of the heart. Un espíritu quebrantado proviene del viene de la tristeza del corazón. And if you have enough sorrow, y si vos tenés la suficiente cantidad de de, de tristeza, and disappointment, y, de, y decepciones, it'll break you. Va, va a romperte, va a quebrantarte. Well, now we need to secondly. Ahora número dos. Let's see what a broken spirit will do to you. Vamos a ver qué es lo que hace un espíritu quebrantado en, en tu vida. What are the results of a broken spirit? ¿Cuáles son los resultados de un espíritu quebrantado? Let's turn to Proverbs 17. Proverbios 17. In verse 22. Versículo 22. Dice así. Should I read it? Go ahead. Okay. 17, 22 de Proverbios. Dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Wow, that's true. A, joy, a joyful heart is good medicine. Un, un corazón alegre es buena medicina. Isn't it great to be at camp? No, no es bueno estar en el campamento. Hey, estupendo. <laughs> Macanudo. <laughs> Woo! And you're with your friends. Estás con tus amigos. We're having fun. Estás divirtiéndote. Ah, it's good medicine. Es buena medicina. But, pero, a broken spirit. Un espíritu quebrantado. Dries the bones. Seca los huesos. Wow. What does that mean? ¿Qué significa eso? Depression will affect you physically. La, la depresión te va a afectar físicamente. It robs you of your energy. Te, te roba de toda tu energía. It dries out your bones. Seca tus huesos. That's why every morning I would wake up. Esa es la razón por la cual me levantaba cada mañana. Oh, I gotta feed the cows. Hoy oh, tengo que alimentar a las vacas. Oh, I gotta go to school. Oh, tengo que ir a la escuela. Oh, I gotta go out for cross country. <laughs> tengo que ir a hacer cross country. <laughs> I had no energy. No tenía energía. And my parents would say, do your homework. Y mi, mis padres me dirían, hace tu tarea. Oh, I gotta do my homework. Oh, tengo que hacer mi tarea. Oh, I think that's enough. No, creo que eso es suficiente. I, I never had A's in school. Nunca me saqué un 10 en la escuela. Very few B's. Muy pocas B, eh, o sea, nueve, ocho. Many C's. Muchos siete. That's, that was good enough. Era lo suficientemente bueno. I went that way through college. Or, viví de esa or, manera. Or university. Viví de esa manera a través de toda la universidad. I didn't get very, because I had to do my homework. No tengo que hacer mi tarea. I was always depressed. Siempre estaba deprimido. It dries out your bones. Te seca los huesos. That's why it was even hard to take a shower. Eso fue, eso fue la razón por la cual era difícil hasta darme una ducha. It's hard to shave. Era difícil afeitarme. It's because my bones are dried out. Era porque mis huesos se secaron. I remember when I was a, a young boy. Sorry. When I was a young Ajá, boy. Cuando, cuando era un, un jovencito. My grandmother asked me, what do you want to do when you grow up? Mi, mi, mi abuela me preguntaba, ¿qué quieres hacer cuando crezcas? I was like, nothing. Eso le decía, nada. I, I want to live on welfare. Yo quiero vivir de, de, de acción social. I want the government to just give me money. <laughs> Yo quiero que el gobierno me dé plata. I don't want to do anything. Yo no quiero hacer nada. I had no energy. No tengo energía. Did you ever meet some people? ¿Conoces algunas personas? They're like, I want to do that. Quieren hacer cosas. My cousin used to challenge me to a race. Mi, mi, mi primo solía desafiarme para correr when una we carrera were, when we were little. cuando éramos chicos. He's like, Let's run to that tree and back. Y me decía, vamos a correr hasta ese árbol y volvemos. I was like, Go ahead. Y yo le decía, no, anda. I'm not racing. Yo no voy a correr. I'll lose. Yo voy a perder. No, I had no energy. No tenía energía. Let's also look at another verse. Veamos otro versículo. Chapter 18, verse 14. 18, 14. It says, a man's spirit will endure his sickness. Dice, el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad. But a crushed spirit, who can bear? Pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? I want to look especially at the last part of that verse. Quiero ver especialmente la última parte de ese versículo. A broken spirit, who can bear? ¿Quién puede sobrellevar un espíritu quebrantado? The picture is kind of like if you have a broken spirit, you can't bear up under pressure. La, 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 la imagen que da acá es que si vos estás en depresión, no podés soportar la presión. If your spirit is broken, you can't hold up under pressure. Si tu espíritu está quebrantado, vos no podés mantenerte durante tiempos de presión. Everybody look at me. 
Todos mírenme. Do we have pressure in life? Tenemos presiones en esta vida? Yeah. Sí. Your whole life. Durante toda tu vida. If you are broken in spirit, si vos estás quebrantado en tu espíritu, you always give up. Siempre te vas a rendir. You can't bear up under the pressure. Vos no podés soportar la presión. Any time a little pressure comes in life, cada vez que viene una pequeña presión en tu vida, you give up. Te rendís. I can't do it. No puedo hacerlo. It's too hard. Es demasiado difícil. I told you I went out for the cross country team. I told you that story. Les conté esa historia que fui al equipo de cross country. You have to run five kilometers. Tienes que correr cinco kilómetros. Without stopping. Sin detenerte. It's a race. Es una carrera. It's a long distance race. Es una carrera de de larga distancia. Now I wasn't fast. Ahora no era rápido. But I thought maybe I could be good in. A long distance race. Pero pensaba que tal vez podías cumplir con correr esa distancia que era larga. I was pretty good. Era bastante bueno. But not if I got into competition. Pero no si 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 me metí en una competición, una competencia. I remember running a race. Me, me acuerdo corriendo una carrera. And of course the pain comes. Por supuesto viene el dolor. Did you ever run long distance? Alguna vez corriste distancias largas? You get a pain in your side. Como puedes empezar a tener un Dolor en el costado. And then I'd slow down a little bit. Entonces, like, desaceleraba un poco. And I'm running by my coach. Y estaba corriendo cerca de mi entrenador. This is in the middle of a race. Esto es en el medio de una carrera, una competencia. And he would say, Ken. Y me decía, Ken. Catch the next two guys. Tenés que alcanzar a los próximos dos muchachos. Or we lose. O perdemos. I guess we lose. Y yo decía, bueno, supongo que vamos a perder. I'm not going after them. Yo no voy de ellos. This hurts. Esto duele. I had friends on my team. Tenía amigos en mi, en mi equipo. They had strong spirits. Que tenían espíritus fuertes. They loved competition. Ellos amaban la competencia. They'd throw up. Ellos vomitaban. Let's start the race. Vamos a comenzar la carrera. And they run. And they would, they're like, oh, I gotta, I'm, or I'm not gonna let that guy beat me. No voy a dejar que este tipo me gane. <laughs> me, if I heard somebody coming up behind me, si yo escuchaba que alguien venía atrás mío se acercaba, I was like, come around. Yo les decía como pasar. God bless you. Dios te bendiga. <laughs> Coach is like, don't let him pass you. Mi, 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 el entrenador decía, no deje que te pase. Oh, yeah. Don't put that pressure on me. No pongas esa presión encima mío. And I finished where I finished. Y, y te, iba a donde I had no fight in my life. No tenía I, un couldn't, para luchar. I couldn't bear up under pressure. No, no podía soportar la presión. And when I became a pastor, Cuando me volví un pastor, you think there's pressure being a pastor? ¿vo, vos que hay presión siendo un pastor? Oh yeah. Sí. And that's why I was like, dear God, I can't take it. If you can't help me get over depression, I'm getting out of the ministry. So, where does depression come from, number one? It comes from sorrow of the heart. Once your spirit is broken, then there's two results. Hay dos resultados. It saps you of your energy el te quita absolut te quita absolutamente toda tu energía and you can't bear up under pressure vos no podés soportar bajo presión is that you es ese sos ese vos esa persona that was me ese era yo so entonces number three número tres how important is it to have a strong spirit cuán importante es tener un espíritu fuerte well let's look at stay right here in chapter 18 Manténganse ahí en capítulo 18. And let's look at verse 14 again. Vamos al versículo 14 otra vez. But the first part. Pero la primera parte. The spirit of a man will help him in his weakness. El espíritu. A man's spirit will endure weakness or okay. sickness. Okay. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad. You may have a weakness. In life, o tal vez puedes tener una enfermedad o una debilidad en tu vida. But if you have a strong spirit, pero si tienes un espíritu que es fuerte, man, you can get through life. O puedes vencer en la vida. You can get over that weakness. O puedes soportar, puedes vencer esa esa debilidad. I told you I had some friends on my cross country team. Les dije que tenía algunos unos amigos en mi equipo de cross country. They had strong spirits. Esos tenían espíritus fuertes. One was by the name of Chris. Uno se llamaba Chris. 
Chris was the most dynamic man I've ever met in my life. Chris fue el hombre más dinámico que con conocí en toda mi vida. He was crazy. Él estaba loco. Competitive. Él era competitivo. When we took Greek together. Cuando Greek class in college. Okay. When okay. Greek okay. class. Okay. Cuando teníamos griego en 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 la en el colegio en la universidad. Have you ever taken Greek? ¿Alguna vez tomaste griego? It's a hard language. Es un idioma difícil. Here it has a weird alphabet. Tiene un alfabeto que es es raro. It came time for our first test. Y y llegó la la el momento de la primera evaluación, la primera prueba. And Chris was taking Greek with us. Y, y Chris está tomando eh, la, la prueba con nosotros. And uh, we were all like, I was asking all my friends, do you get Greek? Y, y le pregunté a, mi, a mis amigos, ¿vos estás tomando griego? Do you get it? You get it? ¿Vos, you vos get entendés? It? ¿Vos entendés griego? ¿Vos entendés? We're all like, no. Todos estamos como, no. I said, well, let's just all go to bed. Entonces dije, bueno, vamos todos a, a dormir. And if we all fail, y si to, a todos nos va mal, The professor will mark on a curve. <laughs> yeah, yeah. And I was like, you know, because none of us understood it. Ah, but Chris, he stayed up all night. And uh, we woke up in the morning. His hair is sticking up. Su, su pelo estaba todo revuelto. His eyes are bloodshot. <laughs> Sus ojos estaban rojos de sangre. And he says, I understand Greek. Y él me, y me dijo, entiendo griego. I'm like, oh no. <laughs> There goes the second chance. <laughs> uh, ahí se fue nuestra segunda oportunidad. And Chris got straight A's. Y él tuvo todos diez. I got C's. Yo tuve seis. Okay. Later on, Luego, Chris went to get his doctor's degree. Chris fue, uh, doctor. Está buscando su doctorado. He'd already gone through college. Él fue, ya había hecho el instituto bíblico. Straight A's. Todos a, diez. Graduate school. Se, se graduó de la universidad. Straight A's. Todo diez. Now he's applying to his postgraduate. Ahora está aplicando para un postgrado. They give him a test. Le, le dieron un examen. They told him, you have a severe learning disability. How did you get A's in college and, the, and the, in your master's degree? He goes, I don't know. They said, we're not going to let you in to, to take this doctor's degree. With this learning disability, you could never make it. He says, give me a chance. Put me on probation. I can do it. He got straight A's. Why? He had a strong spirit. He would stay under the pressure. Oh, he, would, he was... The most, in fact, I named my first son after him. De hecho, yo a mi hijo en honor a él. I said, dear God, make my son like Chris and not like me. Why did Chris get straight A's? ¿Por qué Chris tenía todos diez? The spirit of a man will sustain him in his weakness. El del puede su so number three, is it important to have a strong spirit? Entonces, tres, ¿es tener un yes. Sí. Do you think that's a good testimony? ¿Vos que eso es un buen for the world to see you with a strong spirit? Que el mundo vea que vos tenés un, un Getting through life without complaining. Yendo a través de la vida sin quejarte. Loving life even though there's pressure. Amando la vida a pesar de que hay presiones. Having the energy of the Holy Spirit to get through the, the difficulties of life. Teniendo el poder del Espíritu Santo para poder atravesar esas dificultades de la vida. Energy and strength. Energía y fuerza. I think that's what God wants for us. Yo creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Wow. I think it's a good testimony. Yo creo que es un buen testimonio. And I think we need that. Y, y creo que nosotros necesitamos eso. And I said, God, if you don't give me a strong spirit, I'll never make it through entonces, this pastorate. Entonces yo dije, Dios, si vos no me das un espíritu fuerte, yo nunca voy a poder seguir con este pastorado. So then, the question is, entonces ahí la pregunta es, number four, número cuatro, how do you heal a broken spirit? ¿Cómo podés sanar un espíritu quebrantado? Well, Bueno. Let's turn to chapter 16. 
of Proverbs. Vamos a Proverbios capítulo 16. Proverbs chapter 16 and verse 32. Versículo 32 de Proverbios 16. Would you read that for us? Dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Whoever is slow to anger is better than the mighty. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Now is anger an, an emotion? Ahora, la, la ira es una emoción. Is there such a thing as an angry spirit? Hay, hay una cosa como un espíritu de ira. Yes. Sí. So Proverbs is talking about there's also people that have angry spirits. Entonces, Proverbios está hablando de personas que tienen un espíritu de ira. And if you're the kind of person that can control your anger, y si vos sos el tipo de persona que no puede controlar su ira, you're greater than a mighty man. Que, que puede controlar su ira, perdón. Sos mejor que una persona poderosa. And the second part of this verse says, la segunda parte de este versículo dice, and he who rules his spirit, y el que domina su espíritu, is better than he that could take a city. Es mejor que aquel que puede tomar una ciudad. Ha ha! Is the Bible the Word of God? Es la Biblia la palabra de Dios. Amen. Amen. Is it true? Es la verdad. Authoritative. Es autoritativa. Do you believe it? La crees? Everything it says is true. Todo lo que dice es verdad. Okay. Bien. Now I believe that. Ahora yo creo eso. So I said, okay, if the Bible is true. Yo creí esto y dije, okay, si la Biblia es verdad. And it talks about a man who rules his spirit. Y habla acerca de un hombre que domina su espíritu. It must be possible. Debe ser posible. Does that make sense? Tiene sentido eso? Was I a man who ruled his spirit? Fue, yo era un hombre que gobernaba su espíritu. No. No. I wake up in the morning. Yo me levantaba a la mañana. Oh, it's raining now. Está lloviendo ahora. <laughs> I want to move to Florida. Quiero mo mudarme a Florida. Then I'd be happy. Entonces voy a ser feliz. Oh, I gotta go to work. Tengo que ir a trabajar. I'm a pastor. Soy un pastor. Everybody's me. Todos son malos. I'm gonna quit. Voy a renunciar. Then I'll be happy. Y entonces voy a ser feliz. No, I'm not happy with anything. No, no, no era feliz con nada. I need to learn to rule my spirit. Yo tenía que aprender a gobernar mi espíritu. You think the Holy Spirit can help us rule our spirit? ¿Vos pensás que el Espíritu Santo puede ayudarnos a gobernar nuestro espíritu? When you get saved, cuando vos sos salvo, God, the Holy Spirit, Dios, el Espíritu Santo, comes in to live inside of you. Viene a morar dentro tuyo. And Jesus said, when I leave, the Holy Spirit will come. Y Jesucristo dijo, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir. And He will guide you into all truth. Y Él va a guiarnos a toda verdad. He will comfort you. Él va a He will strengthen you. Él va a He will lead you. Él va a I have somebody to teach me. Yo tengo que me I said, I think I can rule my spirit. Entonces dije, Yo creo que puedo mi And then I would find verses in the Bible like Romans 5.3. You know what Romans 5.3 says? Lo que dice Romanos 5, 3? Rejoice in your sufferings. Dice que tenemos que, que gloriarnos en las tribulaciones, regocijarnos. Is that in the Bible? ¿Es eso en la Biblia? Can we do that? Podemos hacerlo? No. No. That would be illogical. Eso sería ilógico. Why should I rejoice in my sufferings? ¿Por qué tendría que, que, que gloriarme o regocijarme en mis sufrimientos? Because the Bible gives you permission. Porque la Biblia te da permiso para eso. And if I'm a Christian, y si soy un cristiano, and I have the Holy Spirit y, in me, y tengo el Espíritu Santo en mí, I can obey the Word of God. Yo puedo obedecer la palabra de Dios. So I would start waking up in the morning. Entonces comenzaba a levantarme en la mañana. God did not change any of my circumstances. Dios no cambiaba absolutamente ninguna de mis circunstancias. He changed my mind. Él cambió mi mente. I'd wake up. Me levantaba. I gotta go to work today. Tengo que ir a trabajar hoy. I'm gonna rule my spirit. Voy a gobernar, voy a dominar mi espíritu. By the power of the Holy Spirit. Por el poder del Espíritu Santo. I'm gonna rejoice in my sufferings. Me voy a regocijar en mis pruebas, en ah, mis sufrimientos. I gotta get a sermon ready. Tengo que preparar un sermón. I have to parse Greek verbs. Tengo que... <laughs> Parse Greek okay. verb. Do you know what that means? No. Conjugar, okay. Tres verbos. Okay, okay whatever. Yeah. I had to learn Greek. <laughs> Tengo que aprender griego. 
I had to visit people. Tengo que visitar gente. I had a lot of work. Tengo un montón de trabajo. But I ruled my spirit. Pero dominé mi espíritu. I chose joy. Yo elegí el gozo. I chose a strong spirit. Elegí un espíritu fuerte. I'm not going to let things get me down. Yo no voy a dejar que las cosas me depriman. I get phone calls. Tenía llamada de teléfono. Pastor, I don't like you. Pastor, no me gustas. I was like, ha ha. <laughs> I'm going to get through this Voy a atravesar esta circunstancia. by the grace of God because I know he called me to be a pastor. Yo sé que él me llamó para ser un pastor. I'm getting through this. Entonces voy a, voy a pasar por esto. I ruled my spirit. Yo dominé mi espíritu. I didn't wait for spirit to come upon me. No, no esperé que un espíritu like, venga sobre mí. Dear Lord, Querido Señor, help me to be strong in spirit. Ayúdame a ser fuerte en espíritu. <laughs> Thank you, Lord. Gracias, Señor. No, I have permission through the Word of God to choose my spirit. Yo tengo permiso a través de la palabra de Dios de elegir el espíritu que me va a dominar. Amen. James chapter one, eh, verse Santiago, two. Santiago uno, versículo dos. Count it all joy when you fall into various trials. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes tipos de pruebas. Do we have trials? Tenemos pruebas en nuestras vidas. Every day. Cada día. Do we have pressure? Tenemos presiones. No? Every day. Cada día. But I have the Holy Spirit. Pero tengo el Espíritu Santo. And the authority of God's word. Y la autoridad de la palabra de Dios. To choose joy. Para elegir el gozo. To be strong in spirit. Para ser fuerte en espíritu. Serving the Lord. Sirviendo al Señor. Amen. Amen. Well, there's another verse that really helped me. Hay otro versículo que realmente me ayudó. And then Colossians 3:21. Colosenses 3:21. So this is also part of number four. Entonces esto también es parte de, 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 de número cuatro. How do we heal a broken spirit? ¿Cómo sanamos un espíritu quebrantado? No, we rule our spirit. Gobernamos nuestro espíritu. And then in read Colossians 3:21. Colosenses 3:21, right? Yes, Colossians 3:21. This talks about parents. Yeah. Okay. So you okay. you don't you'll understand it. <laughs> okay, yeah. just in case. Uh, Colosenses 3:21 dice: Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Says fathers. Dice padres. He's talking to earthly fathers. Está hablando a los padres terrenales. Don't irritate your children. Dice no exasperen, no hagan que sus hijos estén irritados. Or they will be depressed. O ellos se van a deprimir. Or they will be without spirit. O ellos van a estar sin espíritu. Well, man, I was reading that one day. Yo estaba leyendo eso un día. And I said, oh, that's what my dad did to me. Eso es lo que mi papá me hizo a mí. Constant irritation. Me estaba irritando constantemente. Every time I worked with my dad. Cada vez que yo trabajaba con mi, mi papá. You're ignorant. You're ignorant. You're ignorant. Me decía, sos ignorante. Sos ignorante. Ignorante. You're worthless. You're worthless. You're sos worthless. Un inútil, sos un inútil. Sos un inútil. You'll never mount anything. Never mount anything. Never Nunca mount anything. Nunca vas a hacer nada. Fathers, don't irritate your kids or you'll break them. Padres, no hagan eso con sus hijos porque los van a romper, los van a quebrar. And I said. That's what happened to me. Y dije, eso es lo que pasó conmigo. And what, what did God say to me? ¿Y qué es lo que me dijo Dios? Well, who's your daddy now? Bueno, ¿quién es tu padre ahora? Maybe your earthly father did that to you. Tal vez tu padre terrenal te hizo esto. I want to ask you. Te quiero preguntar. Is God our father? ¿Es Dios nuestro padre? Yes, if you're born again. Sí, si naciste de nuevo. What kind of father is God? ¿Qué tipo de padre es Dios? He's a perfect father. Él es un padre perfecto. He cannot make mistakes. Él no puede cometer errores. He cannot be a bad father. Él no puede ser un mal padre. Therefore, according to that verse, Por lo tanto, de acuerdo a este versículo, God the perfect father would never irritate me. Dios el padre perfecto nunca podría irritarme a mí o exasperarme. Sometimes we blame God. Muchas veces nosotros culpamos a Dios. That he's a father who irritates que él es un padre que nos exaspera. Yeah, be a pastor, be a pastor, be a pastor. <laughs> Here's some mean people, mean people, mean people. Here, homework, homework. And we're like, God, you don't love me. No, God said to me, Ken Rudolph, your earthly father broke you. Do you think I want to break you or build you? ¿Vos pensás que yo quiero quebrantarte o quiero levantarte? 
When I saved you at the age of 15, cuando te salvé, cuando 15 años, you were already broken. Ya I've been trying for 17 years He tratado por 15 años to get your attention, de, de llamar tu atención, to heal you, de sanarte, to lift you up. De levantarte. You're trying to be a pastor. Estás tratando de ser un pastor. <laughs> With a broken spirit. Con un espíritu quebrantado. I'm not here to put more weight on you. Yo no estoy acá para poner más peso encima tuyo. I'm here to give you hope. Estoy acá para darte esperanza. I'm a good father. Yo soy un buen padre. I will encourage you. Yo voy a animarte. Because you need to heal from what your father did to you. Porque vos necesitas sanarte de lo que tu papá te hizo. So let's take this verse, Ken Rudolph. Entonces tomemos este versículo, Ken Rudolph. And realize, I'm going to heal you. Y date cuenta que yo voy a sanarte. I'm going to build your spirit. Yo voy a levantar tu espíritu, voy that's, a edificar tu espíritu. That's what good fathers do. Eso es lo que hacen los buenos padres. And so the Holy Spirit gave me hope. Entonces el Espíritu Santo me dio esperanza. I've been so long without hope. Estaba tan tan solo sin esperanza. And I was like, God's gonna fix me. Entonces dije, Dios va a, a arreglarme. And I'd wake up every morning. Entonces me levanté cada mañana. And I would begin to rule my spirit. Y comenzaba a dominar mi espíritu. I'd think like, uh, oh, I have a deacons meeting tonight. Y, y pensaba como tengo una reunión de diáconos esta noche. I'd start getting depressed. Empezaba a deprimirme. And I say, no. Decía, no. By the grace of God. Por la gracia de Dios. I'm going to lead that church. Yo voy a guiar esa iglesia. And if they criticize me. Si me critican. I'll just get better by the grace a, of God. Voy a hacer mejor por la gracia de Dios. Strong spirit. Un espíritu fuerte. I rule my spirit. Yo goberné mi espíritu. If it rained out. Si, si estaba lloviendo. I'd say, that's all right. Yo decía, está bien. The sun will come out sooner or later. El sol va a salir en algún momento. I ruled my spirit. Dominé mi espíritu. And then, y entonces, I would say, diría, in great hope, con gran esperanza, I wonder what God's going to do today. Me pregunto qué es lo que va a hacer Dios hoy. To heal me. Para sanarme. And he just kept working on my mind. Y eso siguió trabajando en mi mente. I kept getting transformed. Comencé a ser transformado. I started being strong in spirit. Comencé a, a, a tener este espíritu fuerte. I started rejoicing in my sufferings. Comencé a regocijarme en mis tribulaciones. My car would break down. Mi, mi, mi auto se rompía. And I'd be like, that's okay. Y yo decía, está bien. We're going to get through it. Vamos a atravesar esta situación. I don't have any money. No tengo nada de plata. But God, you're going to take care of me. Pero Dios dijo que se va a encargar de me va a cuidar. And every time a Every time a trial would come, Cada vez que una prueba venía, it would challenge me to be strong in spirit. Me desafiaba a mí a ser fuerte en mi espíritu. And little by little, y, y muy de a poquito, God healed my spirit. Dios sanó mi espíritu. He kept saying, Ken. Él seguía diciendo, Ken. I don't want you to worry about being a good pastor. No quiero que te preocupes acerca de ser un buen pastor. I just want you to heal. Quiero que sanes. Don't worry about. Being a good father. No te preocupes acerca de ser un buen Don't padre. Don't worry about being a good husband. No te preocupes por ser un buen esposo. Just realize I'm going to help you with all those things. Simplemente date cuenta que yo te voy a ayudar en todas esas cosas. And little by little. Y muy de a poco. He, he totally healed me. Él me sanó por completo. I'm hardly ever depressed anymore. Ya muy difícilmente. And when me, depression. Me otra vez. When depression starts to creep in. Y cuando la depresión comienza a acercarse. I still get attacks. To, todavía tengo ataques. But I'm like, no. Pero digo, no. Get out of here. Andate de acá. 
I know what that is. Yo sé lo que es eso. And God is my father. Y Dios es mi padre. He doesn't irritate me. Él no me va a, a, a irritar. I can rejoice my suffering. Yo puedo regocijarme en mis tribulaciones. Because suffering produces perseverance. Porque el, la, el sufrimiento produce paciencia. And perseverance character. Y la paciencia un eh, carácter. And character hope. Y, car y, y el carácter esperanza. And hope does not disappoint us. Y la, la, la esperanza no avergüenza. Because the love of God is poured into our hearts. Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. By the Holy Spirit, por el Espíritu Santo, who is given unto us, que, has, que nos ha sido dado. Woo! I wake up every morning now. Me, me levanto cada mañana ahora. The first words out of my mouth. Las primeras palabras que salen de mi boca. Thank you, God, for my life. Gracias, Dios, por mi vida. I love to be alive now. Yo amo estar vivo hoy. I love my life. Yo amo mi vida. It's because of what Jesus did. Es por lo que Cristo hizo. On the cross, en la cruz. he saved me. Él me salvó. He rose from the dead. Él le, él se levantó de los muertos. I put my faith in him. Yo puse mi fe en él. I was cleansed of my sin. Yo fui limpio de mis pecados. Covered with his righteousness. Cubierto con su justicia. Given the gift of the Holy Spirit. Se me dio el don del Espíritu Santo. To heal me from all my depression. Para sanar de toda mi depresión. And I love life. Y yo amo la vida. And now I love to go around the world. Y ahora amo ir por todo el mundo. And tell people. Y decirle a la gente. Jesus saves. Jesucristo salva. From sin. Del pecado. And depression. Y depresión. Life is great. La vida es buena. Amen. 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 To close this prayer. Oramos. Padre celestial, te damos muchas gracias por 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 tu palabra, señor. Gracias por 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 recordarnos, señor, que que no solamente Jesucristo nos salva de nuestros pecados, sino que por completo transforma nuestras vidas. En un mundo donde la gran mayoría de las personas en una u otra forma está presa de la depresión, víctima de la depresión, nosotros tenemos la esperanza de que por tu espíritu nosotros podemos ser vencedores. ¿no? Podemos disfrutar de la vida, regocijarnos aún en las tribulaciones. Porque tenemos la esperanza y el conocimiento de que tú eres nuestro Padre, Señor. Gracias, Señor, por tu corazón. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que por favor bendigas estas palabras. Y que si hay alguien que está atravesando por estas cosas hoy, que lo ministres por tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amen.